আসসালামু আলাইকুম তো এই পর্যায়ে আমাদের কাজ হচ্ছে ভার্সন 2 মানে হচ্ছে পার্পল যে ভার্সনটা ছিল ওই ভার্সনের জন্য পুরো থিমের ডিজাইনটাকে রেডি করা তো আমরা প্রথমে যেটা করলাম এই থিম থেকে হচ্ছে পার্পলের তিনটা কালার ছিল একটা ডিপ একটা লাইট একটা হচ্ছে ট্রান্সপারেন্ট তো ট্রান্সপারেন্ট তো না আমরা এখানে ধরে নেচ্ছে ট্রান্সপারেন্ট কালার ছিল যদিও লাইট কালার তো আমরা এখানে ট্রান্সপারেন্টটাকে একটু অন্য কালার নাম দিচ্ছি যে পার্পল লাইট না দিয়ে এটাকে এরকম দিতে পারেন যে পার্পল ডিপ 2 ওকে তো দুইটাই ডিপ কালার জাস্ট আছে একটা 1 দিলাম একটা 2 দিলাম তো আমরা সাধারণত 1 নিয়ে কাজ করব 2 নিয়ে হচ্ছে কি জাস্ট এটা শুধুমাত্র মনে হয় কার্ডে ইউজ করা হয়েছিল এতটুকুই আর ডিপ এবং পার্পল যে নামটা আছে সেটা আমরা এখানে নিয়ে নিলাম কালার নেমসের মধ্যে আর কালার যে ভ্যালুস যে লিস্টটা ছিল সেখানে আমরা পার্পলের এই কালারটা নিয়ে নিছি ওকে তো এখন আমরা হচ্ছে ফুল বডি এর কি করতে হবে আমাদের ব্যাকগ্রাউন্ডটা চেঞ্জ করতে হবে তো এতক্ষণ আমরা হচ্ছে এই যে র‍্যাপার নামে যে আমাদের একটা কম্পোনেন্ট আছে তো আমরা মনে ডিলিট করে দিছিলাম নাকি লেআউটের মধ্যে দেখেন র‍্যাপার নামে কিন্তু আমাদের একটা এসসিএসএস আছে তো এটা নিয়ে আমরা এতক্ষণ কাজ করে নি হ্যাঁ এখন হচ্ছে আমরা র‍্যাপার নিয়ে কাজ করব তো র‍্যাপার বলতে হচ্ছে আপনার থিমের যে মেইন র‍্যাপার আছে আপনি এটা নিয়ে কাজ করব মনে হচ্ছে এখানে তো আমাদের র‍্যাপার তো হচ্ছে আপাতত বডি তো আমরা বডি নিয়ে এখানে কাজ করি যে বডি ওকে তো এখন আমরা লিখি যদি এমপারসেন্ট थीम टू है बडिर बैकग्राउंड कलर कीउंड कलर दिए दी बैकग्राउंड कलर পার্পল কি হবে পার্পল ডিপ ওকে আর এখানে হচ্ছে অবশ্যই আপনাকে কি করতে হবে দুটো ইম্পোর্ট করতে হবে আমরা এখান থেকে শুধুমাত্র ভেরিয়েবলটাকে ইম্পোর্ট করে নিচ্ছি অ্যাট দ্য রেট ইম্পোর্ট ডট ডট স্ল্যাশ অ্যাবস্ট্রাক্ট থেকে কি আসবে ভেরিয়েবলসটা তো মিক্সিন আপাতত ইউজ করলাম না জাস্ট এটা ইউজ করলাম আর অবশ্যই কি র্যাপারটাকে আমাদের যে স্টাইল ডট এস সি এস এস আছে এখানে ইম্পোর্ট করে নিতে হবে র্যাপারটাকে আমরা নিচে রাখি যেতে এগুলো হচ্ছে আমাদের মানে থিমের কন্টেন্ট ওকে আসলো আচ্ছা এরপর দেখেন এই এখানে যেটা করব আমরা হচ্ছে যে কম্পোনেন্ট যেটা করতেছি কম্পোনেন্টে গিয়ে মানে কম্পোনেন্টের উপরে চলে আসবে হচ্ছে কি র্যাপার যেহেতু কম্পোনেন্টটা সবার উপরে থাকে কম্পোনেন্ট তো না এটা হবে হচ্ছে লে আউটে হ্যাঁ লে আউট লে আউট নিচে আছে এখান থেকে আসবে হচ্ছে রাপার ওকে তো এখন আমরা যদি দেখি ব্রাউজারে টেস্ট করে যে আসলে এই কালারটা হয়েছে কিনা আমরা তো হচ্ছে এসটিএমএল চেঞ্জ করি না তো আমরা এসটিএমএল হচ্ছে ভার্সনটা চেঞ্জ করে দিচ্ছি এসটিএমএল যেতে হবে এসটিএমএল গিয়ে বডিতে হচ্ছে কি থিম টু ইউজ করতে হবে যে এখানে যে থিম টু ইউজ করছেন এখন এই বডির যে একটা ক্লাস ইউজ করবেন বডিতে ক্লাস হচ্ছে কি থিম টু থিম টু এখন যদি ব্রাউজারে যান তখন হচ্ছে কি এই থিম নিয়ে কাজ করবে বা হচ্ছে এই কালারটা নিয়ে সে পাবে দেখেন পাইছে আচ্ছা এরপর যেটা করতে পারেন পুরো থিমের কালার কিন্তু আমাদেরকে ইন্ডিভিজুয়ালি চেঞ্জ করতে হবে হ্যাঁ যেটা হচ্ছে আমরা কারণ হচ্ছে আমরা ধরে ধরে চেঞ্জ করছি যে কোন বাটনের কালার কি কোন টেক্সটের কালার কি যার কারণে এটাকে আমাদের চেঞ্জ করাটা একটু প্যারাদায়ক হবে তারপরে আমরা প্রথম থেকে শুরু করি যেহেতু হেডার পার্ট থেকে আমরা করতেছি তো হেডার পার্টে কী আছে দেখেন হেডার পার্টে হচ্ছে এখানে কী ছিল আমাদের বাটনগুলোর কালার চেঞ্জ করতে হবে আর লোগো চেঞ্জ করার তো অপশন নাই কারণ লোগোটা হচ্ছে আমাদের কাছে একটা লোগোই আছে হ্যাঁ তো আমরা যেটা করতে পারি এই যে ইয়েটা আছে এটা কি বলে প্রথমে নেববারে চলে যাই ঠিক আছে নেববারে গিয়ে নেববারে যাই নেববারে গিয়ে হচ্ছে কি আমরা নেববার কোথায় নেববার হচ্ছে হেডার হেডারে আছে হেডারে গিয়ে ন্যাব আছে হ্যাঁ ন্যাবে গিয়ে যে কালারটা আছে আমাদের কালারটা আছে এখানে হ্যাঁ তো এখানে দেখেন আমরা বাটন তৈরি করার সময় কি করছি যাচ্ছে একটা বাটন তৈরি করছি দেন আমরা এখানে যেটা করব এখানে হচ্ছে ইনক্লুড বাটনস বাটন তো এখানে দেখেন বাটনের জন্য আমরা কিভাবে তৈরি করছিলাম বাটনটা 
বর্ডার ব্ল্যাক আর দেখেন কালারটা কিন্তু আমরা পাঠাইতে পারি হ্যাঁ তো এখন যেটা করব যদি থিম যদি ডার্ক হয় হ্যাঁ আমরা এখানে ইফ দিয়ে বলতে পারি যে ইফ ইফ দরকার নাই ধরেন আপনি এইভাবে বলতে পারেন আচ্ছা এখান থেকে কিভাবে করা যায় এটা সহজ চিন্তা করে দেখি যে ইফ দিয়ে কি আছে এখানে ইফ বডি ডট থিম টু এ কাজ করবে না এটা কাজ করবে না হ্যাঁ আচ্ছা তাহলে এখানে যেটা করা যায় সেটা হচ্ছে আমরা বডির জন্য কয়েকটা থিম তৈরি করতে পারি হ্যাঁ তা আমরা প্রথমে দিয়ে এভাবে যদি বডি ডট থিম টু হয় বা হচ্ছে থিম ওয়ান হয় থিম ওয়ান হ্যাঁ তো থিম ওয়ান হলে হচ্ছে এটা ইনক্লুড হবে ঠিক আছে বডি ডট কোলন এক্সপেক্টেড সাজেস্ট উইথ আচ্ছা এখানে আমরা একটা সেকেন্ড প্যাকেট দিতে হবে সেকেন্ড প্যাকেটটা ইউজ করে নেই উইথ সেকেন্ড প্যাকেটটা দিয়ে দিচ্ছি কাজ করবে আমরা যদি এখান থেকে দিলাম ওকে এখন দেখেন এখন কিন্তু ইরোন নয় হ্যাঁ এটা হচ্ছে যে থিম ওয়ান হয় হ্যাঁ আর যদি দেখি যে বডি থিম টু বডি ডট থিম টু তাহলে কি হবে তাহলে হচ্ছে ধরেন আমরা একটা কাস্টম বাটন তৈরি করব যে বাটনটা হচ্ছে অন্যভাবে হবে যেমন আমরা এখান থেকে দেখে নিচ্ছি হ্যাঁ তো এখানে বর্ডারটা কি হবে হ্যাঁ তো বর্ডারটা হবে হচ্ছে আপনার ট্রান্সপারেন্ট হইতে পারে সমস্যা নাই কিন্তু কালারটা চেঞ্জ হবে হ্যাঁ তো আমরা রেডিয়াসও ঠিক থাকি সমস্যা নাই কিন্তু কালারটা আমরা পাঠাই দিচ্ছি এখান থেকে যে কালার হবে কি কালার হবে হচ্ছে আপনার পার্পেল দিতে পারি অথবা হচ্ছে পার্পেল লাইট যেটা হ্যাঁ পিউ আর পিআল এ যে পার্পেল লাইট যেটা এটা দিতে পারি তো এতটুকু আউটপুটটা দেখি যে আসলে ন্যাপ বারটা চেঞ্জ হয়েছে কি না ওকে তো আমরা একটু ব্রাউজার চেক করতে হবে রিলোড দেখেন হয়েছে কিন্তু হ্যাঁ তো এই পার্পেলের সাথে এই কালারটা যাচ্ছে না আমরা সরাসরি হচ্ছে লাইটটা ইউজ করি বা হচ্ছে হোয়াইট ইউজ করি আর কি ঠিক আছে তো পার্পেল লাইট ইউজ না করে আমরা জাস্ট হোয়াইট কালারটা দিয়ে দেখি এখানে হোয়াইট কালারটাই ঠিক থাকবে আর যদি দেখি যে ব্রাউজারে যাই রিলোড দেখছেন এখন কিন্তু ঠিক আছে আচ্ছা এরপর হচ্ছে আমাদের চেঞ্জ করতে হবে হচ্ছে হোভার স্টাইল হ্যাঁ যে আসলে হোভার করলে কি হবে ঠিক আছে তো হোভার করলে কি হবে সেটা আমরা এখান থেকে বলে দিচ্ছি ধরেন আমরা যদি এখানে বলে দিই সেমভাবে এখন কিন্তু সবগুলোর জন্য হচ্ছে কি আমাদের দুইটা তিরিয়ে করে বাসন ইউজ করতে হবে হ্যাঁ একটা হচ্ছে যদি বডি ডট থিম ওয়ান হয় আর একটা হচ্ছে বডি ডট থিম টু হয় ঠিক আছে তো হোভারে এটা হবে কখন যখন বডি ডট হোভার ওয়ান হবে মানে থিম ওয়ান হবে বডি ডট থিম ওয়ান হ্যাঁ তো থিম ওয়ান হইলে যদি থিম ওয়ান হয় তাহলে আসবে এটা আর যদি থিম টু হয় তাহলে এটা তো এভাবে হচ্ছে কি আপনার একটা থিমের জন্য কিন্তু অনেকগুলো বাসন তৈরি হয় স্বাভাবিক তো ইফ এল জি এটা হবে না ইফ এল জি এটা করা যাবে সেক্ষেত্রে হয়তো মিক্সিংটা অন্যভাবে মেনটেন করতে হবে আর কি আপনাকে একবার ভেরিয়েবল থেকে শুরু করে তো থিম টু হইলে কি আসবে বাটন আউটলাইন আসবে হচ্ছে আপনার পার্পেল ইউ আর পি এল ই ওকে তো পার্পেল হচ্ছে কি সে পার্পেল টাইপের একটা আমাদেরকে কিছু তৈরি করে দেওয়ার কথা আর কি তো দেখি কি তৈরি করে আমরা যদি যাই ব্রাউজারে রিলোড হুম তো এটা কিন্তু দেখা যাচ্ছে না হ্যাঁ তো যেটা করতে হবে আমরা যদি এই বাটন আউটলাইন এখানে তৈরি করতে চাই তাহলে হচ্ছে আমাদেরকে অন্যান্য প্রপার্টিগুলো একটু বলে দিতে হবে কারণ হচ্ছে কি যে পার্পেল লাইট আর হচ্ছে পার্পেল যেটা ছিল এটা আসলে মিলতেছে না হ্যাঁ তো আমরা একটু বাটনে চলে আসি বাটনে চলে এসে যদি বাটন আউটলাইনটা একটু দেখি দেখেন বাটন আউটলাইনে কি কি পাঠাইতে হয় এখানে হচ্ছে বাটন স্টাইলে আমরা পার্পেল পাঠিয়েছি সমস্যা নেই তো পাঠানোর পর যেটা করতে হবে আমাদেরকে বর্ডারটা আর হচ্ছে কি ব্যাকগ্রাউন্ডটা দিতে হবে ওকে তো আমি এখানে দিয়ে দিচ্ছি যদি থিম টু হয় পার্পেল তো যাবে এটা সমস্যা নাই কিন্তু বর্ডারটা কি যাবে বর্ডারটা যাবে হচ্ছে ধরেন পার্পেল লাইট হ্যাঁ 
purple uh, purple light our color to jeta but say background color jeta hmm background color purple light then take a say purple light ঠিক আছে আর কালার যেটা এটা কিন্তু ডিপ কালার টাইপ হবে তাহলে হচ্ছে আপনি যদি ব্যাকগ্রাউন্ড কালারটা চেঞ্জ করে দেন আর হচ্ছে বর্ডারটা চেঞ্জ করে দেন ওকে আমরা চেঞ্জ করে দিলাম তো আমরা যদি সিরিয়াল বাই পাঠাইছি তো যার কারণে বর্ডার এবং ব্যাকগ্রাউন্ড তারা পাশাপাশি বুঝবে আপনাকে এখানে সরাসরি কল না করলে চলবে তো ওপেন করলো রিলোড দিলাম দেখেন ঠিক আছে তো এখানে দেখেন এই কালারটা হয়তো এখানে দেখি ওরা বর্ডারের জন্য কি ইউজ করছে ওরা হোয়াইট কালারই ইউজ করছে ঠিক আছে তো আমরা চাইলে এখানে হোয়াইট কালারটাও দিতে পারি চাইলে ওকে তো এখান থেকে যেটা করবেন আর একটা একটু আমাদেরকে বাড়াইতে হবে আর কি হ্যাঁ তো এটা হচ্ছে আমরা এখানে বাড়াই দিচ্ছি বাই ডিফল্ট হচ্ছে এটা থাকবে বাই ডিফল্ট এখানে বলে দিচ্ছি আচ্ছা সবার সবার শেষে দিই শুরুতে না দিয়ে ঠিক আছে অথবা এগুলোকে নিচে নিচে নামাই দিই खेल <laughs> ब्राउजार নতুন ওই এখানে যে অ্যাট্রিবিউটটা ছিল আর কি যেমন তো বাই ডিফল্ট ম্যাপ ডট গেট করতাম ঠিক না তো আমরা গেট না করে যেটা করলাম কালার নামে একটা প্যারামিটার নিলাম সেখানে ডিফল্টভাবে এটা বসায় দিছি আর আমরা যদি কোনো কিছু সেন্ড করি যেমন ধরেন আমরা হচ্ছে হোয়াইট সেন্ড করলাম এই হোয়াইটটা হচ্ছে এখন কালার হয়ে এই কালারের মধ্যে চলে আসবে ঠিক আছে তো এখন যদি আমরা সেভ করি করলাম সেভ সেভ করে যদি ব্রাউজারে আসি বাটন এখন ঠিক আছে যখন আমরা হোভার করব দেখেন শুধু ব্যাকগ্রাউন্ডটা চেঞ্জ হবে কালারটা ওকে ঠিক আছে তো একটা বাটন শেষ এরপর আসেন এইখানে হ্যাঁ এই কার্ডের হচ্ছে কি স্টাইলটা একটু চেঞ্জ ছিল হ্যাঁ এখানে ছিল হচ্ছে ওই যে কালার টু যেটা আর কি তো এটার জন্য হচ্ছে আমরা কার্ডে চলে আসবো ঠিক আছে তো কার্ডে এসে কার্ডে এসে হচ্ছে আমরা শুধু এখানে বলে দিব যদি বডি যদি থিম টু হয় বডি ডট थीम टू थीम टू हम अवश्य एंड दीते हैं दें एट दीते हैं थीम टू हम बैकग्राउंड चेन्ज हो तो बैकग्राउंड रेपार मध्य आए नीन भेरिएबल कर पार्पल डिप कत हो पार्पल डिप है टू ठीक है टू पाठल तो एन जो देखी कार्डर स्टाइल चेन्ज हो ठीक है सर देखें দেখেন কার্ডের স্টাইল কিন্তু চেঞ্জ হয়ে গেছে এখন কি শুধু ফন্ট কালারগুলো চেঞ্জ করার পালা তো ফন্ট কালার চেঞ্জ করতে গেলে কি করবো আমরা ধরুন হচ্ছে এই দুটোকে আগে চেঞ্জ করে ফেলি হ্যাঁ তো এই দুটা কোথায় আছে ওই যে লেফট সাইডে ছিল আমাদের আর লেফট সাইড হচ্ছে কোথায় লেফট সাইড হোমে ছিল ঠিক আছে হোমে গিয়ে লেফটে এটা আপনি চাইলে হচ্ছে কি এক জায়গাতে সিলেক্টও ধরিয়ে করতে পারতেন তবে তার চেয়ে এটা ভালো যেহেতু আমরা ছোটো ছোটো মডিউল করতেছি তাহলে হচ্ছে সবগুলো কোড যেখানে যেখানে দরকার সেখানে সেখানে থাকবে ওকে সার্কেল পর্যন্ত ওকে শুধু আমরা এখানে বলে দিচ্ছি এইচ ওয়ান এইচ টু হ্যাঁ এখানে কালারটা কোথায় বলা ছিল আচ্ছা কালারটা কোথাও বলা ছিল না আমরা শুধু এখানে বলে দিই যে এইচ ওয়ান যে এইচ টু আছে এগুলো যদি বডি 
डट थीम टू है थीम टू है ताहले कलर हो बेकी व्हाइट ठीक है सर तो ऐतरु कॉपी करी कारण ए जगह टेस्ट है अगर बार बार यूज़ करते हो बेटी का सेर पर देखें जो दिया हमरा नीचे दिखे जाए नीचे दिखे बोलता राइट साइड है राइट साइड है सेम काज हो बेकार नशे तो बोले ही था बेकार कलर ब्लैक है से अब नशे तो बोले दी वो जो जो दी टू है ताले कलर क्या है व्हाइट और जो दी इटा है धोरण पीतियों से ओके और ब्लैक कलर बाय डिफ़ॉल्ट आसे हैं आम ना चाहिए उसे ब्लैक कलर टा ऐसे ने तू ले ही दे पड़ी ओके बाय डिफ़ॉल्ट ब्लैक ही थाक बे ताहले यार ब्लैक कलर टा इबा भी यूज़ कर दर कर उठ सना ये पर देखें टेबल है टेबल ये उठ सकी टीडी ते जा जा की सोच चलो आम उसे देखने बोले आयर कलर हो व्हाइट है जब है, ओके आर इखन आरेक टा जिनिश होते हैं, शेड होते हैं जो बैकग्राउंड जो कलर टा है, एक कलर टा वो किन्तु चेंज होते हैं, तो हमरा बोले दी बैकग्राउंड कलर टा क्या होते हैं, ऐखन होते हैं उससे पार्पल लाइट, पार्पल लाइट, डन, आर एक बार कुथा या से एक बार आसे उससे बाटो तो कहीं नहीं ना सब गुला एक कलर ही होगे शुद्ध मात्रा होती है वो जी हमरा हेडर जब बटन टा तोड़ी करती है सेम बटन टा इकहने दी था होगे ठीक है सर ये जब थीम टू ऐड चुनना जेटा होम इज अच्छी थीम टू ही थी इसको लम सब जगह थीम टू तो ये जब एन चाइल्ड इकहने ना नीचे जब यूएलर मुद्दे देखें तो बटन करार पौरे अमरा शुद्ध मात्रो एक अन फील गुला चेंज कर सी ठीक है सर तो शब्द गुला सिलो चाहिए बटन फील तो बटन तो बाय डिफ़ॉल्ट तोरी हुई सही तो अमरा एक अन चाहिए गुला के ओवरराइट कर बो है तो अमरा धरन एक अन प्रथम लिखे दिच्छे चाहिए कि बटन थीम टू आ एक अन लिखे दिच्छे कि बॉडी डॉट थ आ थीम टू होले हाँ ये आउटलाइन होगा ना इकन वही जावे की फील ओके आर आउटलाइन फील ओके तो हमरा आउटलाइन फील है हमारे किकी ऐसे एक तो देखे ऐसी फील है उससे हमारे बटन ने जाई देखन बटन आउटलाइन बटन अच्छे की फिल तो बटन फिल एक वाला अपना सेम कास्ट करते पर नहीं बोले नीचे नीचे नमाइ दे पर नहीं ओके आर एक खाने एट एक नीचे नमाइ दन आर एक खाने जेटा कौन है जेट कलर जेटा आसे कलर टाइप कुछ हम लोग ऊपर उतरे दिच्छे जैसे कलर टाइप के जो हम लोग पौरव बोलते कास्टम बाबे पाठ तो हमने जो किसी पाठ है तो चाहिए ताहो जनों की कुर्ते पड़ी है हमरा पाठ है तो पड़ी देखें तो बटन फील करके की की पाठ है तो है बॉर्डर बैकग्राउंड आटा चाहिए की कलर तो हमने बटन फील पाठ है लम बटन स्टाइल मिन्स जो बटन का नाम देन हो चाहिए की तार पार्पल लाइट है पार्पल लाइट हो चाहिए की बॉर्डर कल तो ये टेका वो चेंज हो गया ये टेका चेंज हो गया सेम हो जाएगा क्या कौन अच्छा आह होवर एक ही हो गया है होवर को ले हो गया उससे बटन आउटलाइन ठीक है तो आउटलाइन टाइम लाइक हमने क्या दी थी आह जो थीम टू है ये कहने से दिख बोले दी जो थीम टू है ताहोले अरे कहना दूसरे बोलते हो गया � एक टिक टुकड़ चेंज करें दान शुद्ध और एक हने होते हैं कि थीम ऑन थीम ऑन बारान जनों भूलना होए ना लावर पौरा बोलते थे समस्या कर बे तो बटन एक हने अबे आउटलाइन पॉइंटी अलाई एनी आउटलाइन है तो आउटलाइन के लिए क्यों क्यों दौड़ कर हमारे किन्तु बैकग्राउंड दौड़ करना है ठीक है 
ফিলের ক্ষেত্রে আমাদের ব্যাকগ্রাউন্ড দরকার আউটলাইনের ক্ষেত্রে কি নেই ব্যাকগ্রাউন্ড দরকার নাই তাহলে হচ্ছে কি আমরা নাম পাঠাইলাম ঠিক আছে বর্ডার পাঠাইলাম ঠিক আছে কিন্তু এই ব্যাকগ্রাউন্ডটা আমরা পাঠাবো না ঠিক আছে তো ব্যাকগ্রাউন্ডটা ধরেন আমরা কিভাবে পাঠাইতে পারি যেহেতু হচ্ছে কি দেখেন আমরা শেষেরটা পাঠাচ্ছি শুরুরটা পাঠাচ্ছি হ্যাঁ শেষেরটা পাঠাচ্ছি মানে দেখেন আমাদের এখন কালারও দরকার নাই আবার হচ্ছে আপনার এই আচ্ছা কালারটা থাকুক কিন্তু এখানে যেটা পাঠাবেন আপনি চাইলে হচ্ছে এভাবে না পাঠাই নাম দিয়ে পাঠাই দেন ঠিক আছে ধরেন এটা হচ্ছে আমরা বর্ডার হিসেবে পাঠাচ্ছি বর্ডার আর এটা পাঠাচ্ছে হচ্ছে কালার হিসাবে হ্যাঁ তাহলে আর এখানে কনফ্লিক্ট হবে না আর কি কালার ওকে চলে গেল এরপর দেখেন এন চাইল্ড টু হ্যাঁ দ্বিতীয়টার ক্ষেত্রে আসেন তো এখানেও সেম হবে যদি থিম ওয়ান হয় তাহলে তো এটা ঠিক আছে বডি ডট থিম ওয়ান থিম ওয়ান যদি হয় তাহলে হচ্ছে এটা পাঠাইলেন আর যদি বডি ডট থিম টু হয় থিম টু হলে কি পাঠাবেন হ্যাঁ তো থিম টু হলে হচ্ছে যে আমরা এইটাকে একটু ফলো করব ঠিক আছে এই যে বাটন ফিল তো থিম টুয়ের জন্য তো এটা কম কমন হ্যাঁ কারণ এখানে এটাই ছিল সেমটাই ছিল তো আমরা এটাকে ধরেন সব জায়গাতে বলে দিতে পারি ঠিক আছে এবং এখানে বলে দিতে পারি ঠিক আছে আর এখানে বলে দিই যদি বডি ডট থিম ওয়ান হয় তাহলে হচ্ছে কি আমরা এটা পাঠাবো ওকে আর পরবর্তী কাজ হচ্ছে কি হোভারের কাজ তো হোভারের জন্য হচ্ছে কি সেম হোভারই হবে ওয়ানে যা ছিল তাই থিম টু কপি হোবারের মধ্যে নিয়ে আসেন ঠিক আছে আর এখানে দেখেন বডি ডট থিম ওয়ান ঠিক আছে আর হোবারে আসলে কি হবে এখানে একটু বলে দেন যে বডি ডট থিম ওয়ান যদি হয় তাহলে হয়তো এটা আসবে আর থিম টু হইলে এটা আসবে ঠিক আছে দেখেন বডি ডট থিম টু ওকে বডি ডট থিম ওয়ান এখানে একটা অ্যান্ড হবে আর এখানে অ্যান্ড ঠিক আছে আর এখানে বাদ গেছে বডি ডট থিম ওয়ান হ্যাঁ অ্যান্ড সেকেন্ড প্যাকেট এটা তো আমরা বারবার ইউজ করতেছি এক কারণে যাতে হচ্ছে আপনাদের দেখে দেখে অনেকটা আইডিয়া হয়ে যায় ঠিক আছে দেখেন এখানে কিন্তু একটা অ্যান্ড দিতে ভুলে গেছি এগুলো না দিলে কাজ করবে না মানে কন্ডিশন হিসেবে কাজ করবে না কাজ তো করবে এখানে একটা অ্যান্ড হবে আর বাকি জিনিসগুলো ওকে ঠিক আছে এখানে ধরেন যেরকম দরকার আছে এইভাবে কাজ করবে তো আশা করি এখন কাজ করার কথা হ্যাঁ আমরা এখন ব্রাউজারে যাই গিয়ে যদি রিলোড দিই একটা ভি কার্ড এখন এরকম আছে দিলাম রিলোড দেখেন এখানে বাটনস নামে কি নাই কোনো নেমে স্পেস নাই এটা দেখেন কোথায় দিছে এই রোডটা আশা করি দেখে নিচ্ছি ব্রাউজারে যাই আমরা বাটনস ইনক্লুড বাটন আচ্ছা আমরা কি হোমে বাটনটা মনে হয় কল করছি আচ্ছা একটু দেখে নিচ্ছি ও এখানে দেখেন যে আমরা বাটনস ডট ফিল কল করছি না কিন্তু এই হোম ডট সি এস এসে সম্ভবত আমরা হচ্ছে বাটনকে ইম্পোর্ট করছিলাম ঠিক আছে দেখেন আমরা হচ্ছে মানে মিক্সিনটাকে ইম্পোর্ট করছি আর বাটনটাকে কি করি নেই আমরা এখানে ইউজ করি নেই এর আগে তো আমরা এখানে যেটা করতে পারি সেটা হচ্ছে এই এখানে ইউজ করতে পারি যে ইউজ ডট ডট স্ল্যাশ কম্পোনেন্টস হ্যাঁ কম্পোনেন্টস হবে কি বাটন সেটা ইম্পোর্ট করিনি তো এই কারণে এই রোডটা দিছে ওকে তো এখন যদি আমরা চেক করি দেখেন এখন কিন্তু স্টাইলটা ঠিকঠাক করে হয়েছে হ্যাঁ যতবারই সেভ করেন এখন এই রোড দেওয়ার কথা না ঠিক আছে আচ্ছা এখন আমরা ব্রাউজারে যাই ব্রাউজারে গিয়ে যদি রিলোড দেই দেখছেন এফ কার্ডগুলো কিন্তু হয়েছে এবং দেখেন এগুলোর হোবারটাও ঠিক আছে আচ্ছা এবং এই পার্টটাও ডান তো সর্বশেষ পার্ট এই ফুটার পার্ট হ্যাঁ তো ফুটার পার্টে আমরা চলে আসি ফুটার পার্ট ফুটারে মানে আপনার থিম চেঞ্জ মানে হচ্ছে শুধু কালার চেঞ্জ হ্যাঁ এই কারণ হচ্ছে সবচেয়ে সহজ হয় আর কি আপনাদের জন্য ম্যানেজ করাটা বা আমাদের জন্য তারপরে লেফটে আছে কি লেফটে হচ্ছে ফন ফ্যামিলি পপিংস আর কিছু চেঞ্জ করি নেই হ্যাঁ তো লেফটের মধ্যে একটা পি আছে তো আমরা পিটাকে শুধু বলে দিই যে লেফটের মধ্যে যে পি আছে এটা বডি ডট যদি থিম টু হয় থিম টু হয় তাহলে কি হবে কালার হয়ে যাবে হচ্ছে কি 
হোয়াইট ঠিক আছে আর সেম ভাবে এই কালারটা ইউজ করবো হচ্ছে কোথায় এই যে এ এর মধ্যে হ্যাঁ এই যে এ করছেন না কালার হোয়াইট তো বাই ডিফল্ট আছে এখানে একটু কালার চেঞ্জ করতে হবে চেঞ্জ করে দিতে হবে কি থিম টু হইলে কালার হোয়াইট হবে কারণ নর্মাল কালার আছে সম্ভবত হচ্ছে এই যে গ্রিন ডিপ আছে হ্যাঁ আমরা এটাকে এভাবে বলে দিই বডি ডট থিম ওয়ান যদি হয় তাহলে কালার হবে কি এই যে এখানে গ্রিন পার্পেল গ্রিন যেটা দিচ্ছেন এটাই হবে ঠিক আছে আর যদি না হয় তাহলে তো নিচেটাই হলো তো এটার দরকার নেই এটা কেটে দেন সেমভাবে হোভার করলে কি হবে হোভার করলে এই কালারটা হবে কখন যখন থিম ওয়ান হবে বডি ডট থিম ওয়ান ঠিক আছে যদি বডি ডট থিম ওয়ান হয় তাহলে এটা তবে অবশ্যই একটা অ্যান্ড ইউজ করবেন আর যদি থিম না হয় তখন কি হবে তখন হচ্ছে শুধু এখানে বলে দেন যে কালার তো হোয়াইটই থাকবে সমস্যা নেই তবে ব্যাকগ্রাউন্ড কালারটা একটু চেঞ্জ করে দেন হ্যাঁ তো ব্যাকগ্রাউন্ড কালারটা যেটা দেন সেটা হচ্ছে আচ্ছা এখানে লাইটটাও চেঞ্জ করতে হবে হ্যাঁ ব্যাকগ্রাউন্ড কালার আছে কি গ্রিন ট্রান্সপারেন্ট তো এটা হবে থিম ওয়ানের জন্য আর এখানে যেটা হবে এটা হবে হচ্ছে পার্পেল ট্রান্সপারেন্ট ঠিক আছে পার্পেল লাইট হিসেবে আমরা ধরছি যেটাকে আর কি ওকে আর হোবারে যেটা হবে ব্যাকগ্রাউন্ড কালার হবে হচ্ছে পার্পেল ডিপ ওকে পার্পেল ডিপ আর কালার হোয়াইট দেন এখন আমরা ব্রাউজারে গিয়ে একটু চেক করি লোড ওকে দেখেন এরকম আছে যখন আমরা হোবার করব তো এখানকার বর্ডারও ইউজ করার দরকার নাহলে আসলে এটা দেখা যাচ্ছে না হ্যাঁ আমরা হয়তো এখানে যেটা করতে পারি একটা বর্ডারও ইউজ করতে পারি যখন থিম টু হবে বর্ডার কি হবে ওয়ান পিক্সেল সলিড ধরেন হচ্ছে হোয়াইটই থাকবে ঠিক আছে আর এখানে আর একটা জিনিস করেন ফন্ট সাইজটা একটু বড় হয়ে গেছে বেশি আমরা হচ্ছে ফন্ট সাইজটা একটু ছোট করে চোদ্দো পিক্সেল দিচ্ছে দুই পিক্সেল ছোট করে দেন রিলোড দেখেন ফন্টটা এখন অনেকটা বেটার ওকে আর এখানে দেখেন থিমটা একটু নাচানাচি করতেছে ঠিক না কারণ হচ্ছে আমরা নর্মালি নর্মালি তো হচ্ছে আমরা কোনো বর্ডার ইউজ করিনি হ্যাঁ তো যখন হোভারে ইউজ করছি যার কারণে প্রবলেমটা করতেছে আচ্ছা আর এখানে আরেকটা প্রবলেম হচ্ছে কি দেখেন এই এটা একটু এক পাশে চলে গেছে ঠিক না তো আমরা এটাকে একটু ফিক্স করে দিচ্ছি যে এক পাশে কেন গেছে সিলেক্ট করে নেন সিলেক্ট করে হচ্ছে একটু দেখে নেন যে মার্জিন অটোটা কাজ করে নি আর কি ঠিক আছে তো এটা হচ্ছে আমাদের এই যে সেকশন কন্টেনারটা ছিল পিওয়াই এক্স হোম সেকশন র্যাপার হ্যাঁ মার্জিন অটো হ্যাঁ এটা হচ্ছে যে সেকশন র্যাপার হচ্ছে আমরা মার্জিন অটোটা ইউজ করে নিই এই কারণে এক সাইডে চলে গেছিল তো আমরা এটাকে একটু ইউজ করে নিচ্ছি সেকশন র্যাপার না হোম হোম স্ক্রিন সেকশন র্যাপার ওকে মার্জিন অটো ওকে আর এর সাথে আর কি আছে দেখেন এখন যদি আমরা রিলোড দিই এখানে এটা ক্রস করে দিলাম রিলোড দিলাম ওকে এটা হচ্ছে লার্জ স্ক্রিনের জন্য ডান বা হচ্ছে থিম ডার্ক থিমের জন্য ওকে আর যদি আমরা থিম চেঞ্জ করি ধরুন হচ্ছে আমরা বডিতে যদি ক্লাসটা চেঞ্জ করে দিই বডিতে চেঞ্জ করলাম হচ্ছে থিম ওয়ান দেখেন তখন কি হয় ওকে এটা ওকে আর যদি থিম টু যে এটা ওকে ঠিক আছে তো এই ছিল মোটামুটি আমাদের দুইটা থিমের মধ্যে সুইচ করা সাসের মাধ্যমে এস সি এস এসের মাধ্যমে তো নেক্সট আমরা দেখবো যে কোনো একটা ভিডিওতে যে আসলে এস সি এস এসে যা কিছু করলাম এটাকে আমরা হচ্ছে লেসে কনভার্ট করবো তো আমরা দেখবো যে আসলে কোনটা সহজ আপনাদের কাছে যেটা সহজ মনে হয় সেটা আপনারা করবেন তো সাসটা একটু কঠিন সেটা আমি সবসময় বলি কঠিন না এটা একটু একটু জটিল আর কি তো আমরা হচ্ছে লেসে যখন করব তখন কাজগুলো অনেক কমে আসবে ঠিক আছে সেম কাজই করব শুধু সিনট্যাক্সটা একটু ভিন্ন থাকবে তো সবার জন্য শুভকামনা রইল আর প্র্যাকটিস করার জন্য রিকোয়েস্ট থাকলো বেশি বেশি প্র্যাকটিস করবেন আল্লাহ হাফেজ